well hello students welcome to chesta for optional ajke amra particularly je topic tar upor focus korbo seta kintu ami ager dutu class er modhe ja koriechi setar ekta continuation tumra jodi ajker paper er mane tomaderke ami je topic gulo particularly porabo setar dike jodi ektu dekho dekho ekhane royeche basis of vary ek second फर्मेशन पढ़ा प्रथम दिन शिखे रेसिजम क्रिएट हमिजम गतकाल मान आगे क्लस पढ़े फर्मेशन अफ रेसिस होमोसैपियस विभिन्न धरण वैरिएशन तैरी तो हमारे स्किन कलर एक आकजन स्किन कलर एक हमारे हेयर फर्मेशन एक अन्जन हेयर फर्मेशन एक ये पार्टिकुलरलि जगह चोखे देखते मर्फोलजिकल क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स सेगल बेस कर सारा पृथ्वी ह्यूमैन मध्य वैरिएशन गो तैरि से वैरिएशन गुरु बेस पार्टिकुलरलि फैक्टर गो दायी जो होमोसैपियस के एक रकम ना रेखे विभिन्न धरण होमोसैपियस तैरि मैं विभिन्न रकम दिखते से जेनेटिकल और एक तुम्हार एनवायरमेंटल एफेक्ट एवं बुझे को जेनेटिक्स बसि दायी एनवायरमेंटल एफेक्ट एनवायरमेंट डिसाइड कर मानुषर मर्फोलजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कम से गायर कलर ब्लैक है ना कि ह्विट है तर नोज शेप की है तर आई फर्मेशन कम हाइट कम प्रत्येक क्योंकि एनवायरमेंट बसि शेप दिखे अबभियलि एनवायरमेंट जो फादर और मदार के जो शेप जो दे तरह जेनेटिक रिकम्बिनेशने जो अफस्प्रिंग अबभियलि तरह से जेनेटिक कैरेक्टर्स चेन्जेस घटे मैं एनवायरमेंट दायी एवं तरह से जेनेटिक्स दायी हमारे एरक टाइप विभिन्न धरण वैरिएशन क्रिएट करार रेस देखते ह्यूमैन मध्य आज के पार्टिकुलरलि पढ़बिस मानुष के बोलो कीसर ऊपर बेस कर हेयर चूल हेयर कलर तरह हेयर कलर अन्जन एक हेयर कलर एक इंडियन हेयर तुम्हारा जो देखो बुझे पार्बे एक रकम कलर है एक जो अमेरिकान पीपल हेयर जो देखो देखिए तरह एक रकम कलर है तरह टेक्सर एक रकम है तरह शेप एक रकम है प्रत्येक जिओग्राफिकल रिजियन मध्य होते हैं चूल मध्य बेस कर रेस के आलदा करते 
আর হচ্ছে আমরা ফোকাস করব আই চোখ চোখেরও কিন্তু ডিফারেন্ট ধরন রয়েছে একটা আমেরিকান আই দেখবে একটা ইন্ডিয়ান আই দেখবে একটা কোরিয়ান আই দেখবে দেখবে এদের মধ্যে তুমি হচ্ছে ডিফারেন্সেস খুঁজে পাচ্ছ তা আমরা হেয়ারটা পড়বো এবং আইটা সম্পর্কে জানব যে পার্টিকুলার এই দুটো জিনিসের উপর বেস করে আমরা বিভিন্ন ধরনের রেসকে কিভাবে একটা রেস থেকে আরেকটা রেসকে কমপ্লিটলি আলাদা করতে পারি হ্যাঁ এবার কি সবসময় আলাদা হয় এবার মিক্সড থাকে অবভিয়াসলি আমরা যেমন আগের দিন পড়েছি যে মিক্সচার হচ্ছে একটা কোরিয়ান কেউ একজন হয়তো কেউ একজন ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করলো এবং তাদের যে অফস্প্রিংটা হলো তার মধ্যে একটা মিক্সড রেশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাওয়া যাবে এবং আমরা সেটাও জানবো যে কীরকম কীরকমভাবে মিক্সড ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাওয়া যায় পার্টিকুলারলি কোন ফ্যাক্টারগুলোর উপর বেস করে এবং এখানে দেখো কিছু মেট্রিক মেজারমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্যাচার আর হচ্ছে তোমার স্ট্রেচার আর হেড শেপ এই দুটো সম্পর্কে আমরা একটু নেক্সট দিন পড়বো স্ট্রেচার আর হেড শেপ কারণ হেয়ার আর আই এর আইটা হচ্ছে একটা অন্যভাবে আমরা অবজার্ভ করি আর পার্টিকুলারলি স্ট্রেচার আর হেড শেপটাকে আমরা একটুখানি অন্যভাবে অবজার্ভ করবো আর আমরা জানবো কনসেপ্ট অফ এথনিক গ্রুপ মঙ্গলয়েড ককাসয়েড নেকরয়েড আর হচ্ছে অস্ট্রাডার সম্পর্কে আচ্ছা এই যে পার্টিকুলারলি জায়গাটা যে দেখছো কনসেপ্ট অফ এথনিক গ্রুপ এইটার উপর বেস করে একটা নোট আমি তোমাদের গ্রুপের মধ্যে প্রোভাইড করে দেবো স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনের মধ্যে তা সেখান থেকে যেভাবে তোমাদের আগে একটা নোট পাঠিয়েছিলাম ইন্ডিয়ান স্কলার্স এর উপর তো এরকম সেরকমই একটা নোট আমি হচ্ছে কনসেপ্ট অফ এথনিক গ্রুপস এর উপর একটা নোট তোমাদেরকে আমি পাঠিয়ে দেবো এই গ্রুপের স্টাডি মেটেরিয়ালটা একটুখানি সবাই দেখে নেবে ঠিক আছে তা সেই শুরু করার আগে উই চেষ্টা হিয়ার সেই একই আমাকে রিপিট করতে হয় অবভিয়াসলি কারণ যখন কেউ নতুন জয়েন করে তার জন্য সুবিধা হয় তাহলে আমার প্রিভিয়াস ভিডিও দেখে তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে যে প্রসিডিওর কি ব্যাচ জয়েন করা তা তোমরা দেখো সেই একই যারা নতুন তাদের জন্য যে চেষ্টা অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবে এবং ডাউনলোড করার পরে সেটাকে নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করবে লগ ইন করার সাথে সাথে দেখবে একটা এরকম ইন্টারফেস আসবে এখানে একটা ব্যাচেস সেকশন আসবে এই ব্যাচেস এর মধ্যে ক্লিক করলে দেখবে একটা ফ্রি ব্যাচে তোমরা অলরেডি অ্যাড হয়ে যাবে কিন্তু এটা অ্যান্থ্রোপোলজির ব্যাচ নয় অ্যান্থ্রোপোলজির ব্যাচের মধ্যে জয়েন করতে গেলে প্লাস আইকেনটার মধ্যে ক্লিক করবে একটা এরকম ইন্টার ব্যাচ কোড খুলবে সেখানের মধ্যে তোমাদের লিখতে হবে হচ্ছে অ্যান্থ্রোফি অ্যান্থ্রোফ্রি লিখে ওকে যেই করবে দেখবে একটা নোটিফিকেশন পপ আপ আসবে যে সাকসেস বলে এবং তারপরে আমি যখন তোমাদেরকে প্রুভ করব দেখবে অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি নামে একটা ব্যাচের মধ্যে তোমরা অলরেডি মানে তোমরা তখন অ্যাড হয়ে যাবে এই ব্যাচের মধ্যে প্রায় ফর্টি স্টুডেন্টস এখন রয়েছে আমার যতদিন মনে পড়ছে তা এই ব্যাচের মধ্যেই একটা স্টাডি ম্যাট দেওয়া রয়েছে ইন্ডিয়ান স্কলার্সদের উপর আর আমি আজকে প্রোভাইড করে দেবো হচ্ছে এথনিক গ্রুপস এর উপর একটা স্টাডি ম্যাট আজকে বা কালকের মধ্যে আমি এখানে আপলোড করে দেবো তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর আবারও বলে রাখি যে সমস্ত রকম অপশনালের জন্য যারা অপশনাল নিচ্ছ মানে ডাব্লিউ বিসি এর জন্য তারা এই চ্যানেলটাকে ফলো করে রাখো চেষ্টা ফর অপশন ইউটিউব চ্যানেল এখানে শুধুমাত্র অ্যান্থ্রোপোলজি নয় ইভেন সাইকোলজি স্টার্ট হয়েছে সাইকোলজি ম্যাম সাইকোলজি অপশনাল এখানে ফ্রি ব্যাচ স্টার্ট করেছেন এছাড়াও সোশিওলজি হিস্ট্রি সব কিছুই আস্তে আস্তে স্টার্ট হবে তা যারা অপশনাল কোথাও না ভর্তি হয়ে নিজে প্রিপেয়ার হতে চাও তারা এই চ্যানেলটাকে জয়েন করে রাখো আর তোমাদেরকে বলে রাখি যে নিজে প্রিপারেশন নেওয়াটা কিন্তু এরকম নয় যে নিজে প্রিপারেশন নিলে আমি কম নাম্বার পাবো এরকমও দেখা গেছে যে যারা নিজে প্রিপারেশন নিয়েছে তারাও তারা হয়তো মানে হাই স্কোর করেছে সব থেকে বেশি এরকমও কিন্তু হয় তা এরকমটা ডিমোটিভেট হওয়ার কিছু নেই যে আমি নিজে প্রিপারেশন করলে আমি পারবো না হ্যাঁ একটা যেটা পার্থক্য হয়ে যায় যারা নিজে নিজে প্রিপারেশন নিচ্ছ ক্লাস দেখে নোটস বানাচ্ছ নোটস তৈরি করছো তাদের একটা হিউজ টাইম যায় ওই নোটগুলোকে তৈরি করার জন্য এটা ফ্যাক্ট এবার তারা তো জিএস পেপার পড়ছে ডাব্লিউ বিসি এর জন্য তার সাথে সাথে তারা অপশনাল পড়ছে এবং তারা যখন আবার নোটস তৈরি করছে একটা হিউজ টাইম যায় একটা নোটস তৈরি করার জন্য তা এই জন্য পেড ব্যাচ প্রেফারেবল যে তারা নোটসটা পেয়ে যাচ্ছে ডাইরেক্টলি 
তাদেরকে সেটা নিজে তৈরি করতে হচ্ছে না হ্যাঁ কিছু মডিফাই করতে হচ্ছে অবভিয়াসলি সব নোটকে মডিফাই করতে হয় যারা ভালো স্টুডেন্ট যারা ভালো স্কোর করে তারা কিন্তু যে ইনস্টিটিউটে নোট দিক না কেন ওই নোটটাকে মডিফাই করে মডিফাই ইন দ্য সেন্স যে কোনো নতুন কিছু একটা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল ফাইন্ডিং এলো নতুন কিছু একটা ঘটলো কিছু একটা ফ্যাক্ট সম্পর্কে সে জানলো এক নতুন ধরনের ম্যারেজ জানলো এক নতুন ধরনের রেশিয়াল স্টক জানলো এবং তার সে তার নোটের মধ্যে সেগুলোকে ইনক্লুড করে রাখলো রেড পেন দিয়ে যেইগুলো আমার এক্সট্রা ও করছে আরেকজন করছে না তার মানে যে করছে সে হল সে দু নম্বর হলো ওর থেকে বেশি পাবে তা মডিফিকেশনটা দরকার আর একটা জিনিস যেটা স্টুডেন্টরা প্রবলেম ফেস করে এটা খুব একটা জেনুইন প্রবলেম আমি ক্লাস বুঝছি নিজে পড়ছি দশটা বই থেকে পড়ছি একটা নোটস তৈরি করছি আলটিমেটলি এই নোটটা লিখলে আমি কত নাম্বার পাবো এটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে যখন একটা টিচারের দরকার হয় যে তোমার খাতা থেকে দেখে অ্যাভালুয়েট করে দেবে তা সেখানে একটা প্রবলেম ফেস এই দুটো জায়গা ছাড়া আর কিন্তু কোনো রকম প্রবলেম ফেসের জায়গা নেই নিজে পড়ে নিজের নোট তৈরি করে বই থেকে বা কোনো রকম স্টাডি ম্যাটেরিয়াল থেকে তোমরা কিন্তু অনায়াসেই পড়তে পারো আর যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় পড়তে গিয়ে স্যার কোন বইটা কিনবো বা কি করবো কিভাবে নোট তৈরি করব তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো কমেন্ট সেকশনে যোগাযোগ করতে পারো কিন্তু আমার অনেক কে আবার সাই ফিল করে যে কমেন্টের মধ্যে আমি লিখবো সবাই আমাকে বোকা ভাববে এই জিনিসটা আমি দেখেছি স্টুডেন্টদের মধ্যে হয় তা তাদেরকে বলবো যে ফেসবুক জয়েন করতে পারো ফেসবুকের মধ্যে আমার একটা দেখবে পেজ রয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজি রিডার নামে পেজটা একমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যেই করা যে যারা অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে পড়ছো তারা কোথায় সারাদিন ধরে এমনি তারা নোট বানাচ্ছে এবার সারাদিন ধরে তারা খুঁজবে কোথায় অ্যান্থ্রোপোলজি কোথায় কি ধরনের কি ঘটছে কোনো ফ্যাক্ট কোনো ফাইন্ডিং খোঁজাটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায় আমি সেই জন্য অ্যান্থ্রোপোলজি রিডার রিডারের মধ্যে অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফাইন্ডিংস এখানে আপলোড করতে থাকি লিখতে থাকি ইংলিশে বেঙ্গলিতে এবং আমার বিভিন্ন ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লিখতে থাকি এবারে আমার ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখবে বাংলায় একটা গল্প লেখা ওই বাংলায় গল্প লেখা মানে ওটা কিন্তু গল্প নয় আমি তোমাদেরকে একটুখানি ক্লিয়ার করে দিই ওই পুরো বাংলা লেখাটা তুমি যখন পড়বে ওখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল টার্ম ইউজ করা হয় অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থট থেকে ওইগুলো লেখা হয় তাই ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স মানে স্যালারি এটা ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কি আর পড়বো ওরকমটা নয় ওখানে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থট থেকে ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি শেয়ার করি যাতে স্টুডেন্ট একটা ঘটনা পড়ে বুঝতে পারে যে ওখানে ওখানে আসলে কি কি অ্যান্থ্রোপোলজি রয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজির কোন পার্টগুলো রয়েছে তা ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট তোমার নিজেকে মানে বোঝার জন্য যে আমি কতটা বুঝতে পারছি এখান থেকে অ্যান্থ্রোপোলজি আমি কতটা তুলে আনতে পারছি ঠিক আছে তা এগুলো দেখো অ্যান্থ্রোপোলজি রিডার ফেসবুক পেজ এবং তোমাদের যার প্রবলেম আছে বা কিছু বইপত্র কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চাও এখানে মেসেজ করলেই যথেষ্ট আমি তোমাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে দেবো আর হয়তো এখানে গিয়েই গিয়েই দেখতে পাবে পেজ হচ্ছে সুমন ঘোষের নামে তো তোমরা আমাকেও জয়েন জয়েন করতে পারো ফেসবুকের মধ্যে যারা কমেন্ট দিতে সাই ফিল করো আচ্ছা হ্যালো যাবতীয় তথ্য আচ্ছা তোমাদেরকে বলে রাখি তোমাদের ব্যাচে আমি অলরেডি অ্যাড করে দিয়েছি বা যারা নতুন আসছো তারা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে দু হাজার তেইশে যারা ডাব্লিউ বি সি এস দেবে হচ্ছে বা দু হাজার তেইশের জন্য যারা প্রিপেয়ার হচ্ছে দু হাজার তেইশের কিন্তু লাস্ট ডাব্লিউ বি সি এস ব্যাচ ফর অ্যান্থ্রোপোলজি লঞ্চ করেছে চেষ্টা তা অলরেডি আমাদের সেই ভিডিও দেওয়া রয়েছে চেষ্টা দা অনলাইন ইনস্টিটিউট মানে আমাদের যে মেন ইউটিউব চ্যানেল তার মধ্যে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখতে পারো যারা মনে করছো যে তেইশে ডাব্লিউ বি সি এস দেবো তারা এই ব্যাচটাকে জয়েন করতে পারো এই ব্যাচটা কিন্তু লাস্ট ব্যাচ ফর ডাব্লিউ বি সি এস দু হাজার তেইশ আর যাদের যারা ভাবছো তেইশে দেবে না নেক্সট ইয়ার ট্রাই করবে তারা নর্মালি আমার সাথে এই ফ্রি ক্লাসের মধ্যে দৌড়াতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এবারে আসছি আমরা পড়ার মধ্যে দেখো মেজার হিউম্যান রেসেস যেটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে নোটসটা প্রোভাইড করবো এই মেজার হিউম্যান রেসেস নিয়ে আমার কিছু বলার নেই তোমরা যদি চারটে ছবি যদি দেখো এখানে দেখবে চারটে ছবি কিন্তু চারজনই আলাদা ধরনের ফার্স্ট আসছে নিগ্রয়েড দেখো এর তারপরে আসছে তোমার ককাসয়েড মঙ্গোলয়েড অস্ট্রালয়েড এবার অস্ট্রালয়েড আর নেগ্রয়েড অনেক ক্যারেক্টারস সেম থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্যারেক্টারস মধ্যে আলাদা থাকে এবার তোমরা দেখবে কোন কোন বইতে তিনটে ভাগ রয়েছে চারটে ভাগ নেই তিনটে ভাগ মানে নেগ্রয়েড ককাসয়েড আর হচ্ছে মঙ্গোলয়েড এই তিনটে মেজার রেসিয়াল ক্লাসিফিকেশন রয়েছে তিনটে 
কেন কারণ আমি তোমাদেরকে আগেই বললাম যে অস্ট্রালয়েড আর নেক্রয়েডের মধ্যে যেহেতু অনেক সিমেট্রি দেখতে পাওয়া যায় তাই এই তিনটেকে হচ্ছে মেন হিউম্যান রেসের তিনটে ভাগ বলা হয় মেজার তিনটে ভাগ এইবারে আমরা এখন আপাতত অস্ট্রালয়েডকে যদি বাদ যদি দিই এই তিনটেকে তোমরা যদি দেখো দেখো এইটা একটা রেশিয়াল স্টক এর কালার এইটা একটা রেশিয়াল স্টক এটা একটা রেশিয়াল স্টক এদের হেয়ার দেখো তিনটে ডিফারেন্ট এদের আই গুলো দেখো তিনটে ডিফারেন্ট ইভেন আইব্রো গুলো দেখো তিনটে ডিফারেন্ট এদের তোমার নোজ শেপ দেখো তিনটে ডিফারেন্ট লিপ শেপ ডিফারেন্ট ফেস স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট আই বল কালার বা আইরিস কালার যে আমাদের চোখের আইরিস ডিফারেন্ট মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এরা কিন্তু তিনটে ডিফারেন্ট রেশিয়াল স্টক থেকে এসেছে এবং এই তিনটে মেজার হিউম্যান রেসেস সম্পর্কে আমাদেরকে পড়তে হবে এবং জানতে হবে এবার আমরা কি পড়ব যে নোটসটা তোমাদের প্রোভাইড করা হবে সেখানে আমরা পার্টিকুলারলি পড়ব এবার নেগ্রয়েড দিয়ে আমি যদি স্টাডি করি নেগ্রয়েডের কিছু মানে নেগ্রয়েড কোথায় কোথায় ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং তাদের মধ্যে সেই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো লিখব এবং তাদের হচ্ছে জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে লিখব मेजर ह्यूमैन रेसेस गो तुम आलोचना करो तो तुम सीम्पल आलोचना कर दीते तुम्हें बलो मेजर ह्यूमैन रेसेस आलोचना करते तरह दिल तुम्हार भिव पॉइंट की এখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী যে এই হিউম্যান রেসেস গুলোকে নিয়ে তখন তোমার ভিউ থেকে লিখতে হবে যে এই সেই রেশিয়াল অ্যাডমিকশন মাইগ্রেশন এর ফলে তিনজনের মধ্যে কি কি ধরনের চেঞ্জেস আসছে মানে আমাদের কিন্তু আমি আগের ক্লাসেও বলেছি কিন্তু অনেকদিন বলেছি তোমরা ভুলে গেছো হয়তো তাই আমি আবার রিপিট করছি যখন আমরা কোনো একটা কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করব আমাদের প্রথম কাজ সেটাকে কিন্তু পুরো ভালোভাবে পড়ে বোঝা এবং তারপরে তার উত্তরে ঝাঁপানো মানে ওই যে টাইম কম হরবুড়িয়ে পড়ে নিলাম পড়ে নিয়ে আমি লিখে দিলাম এইগুলো কিন্তু মানে ভীষণভাবে ক্ষতি করতে পারে একটা এক্সামে তোমাদেরকে যদি একটা গল্প বলি মানে এক স্টুডেন্ট আমি ওকে পরীক্ষা নিয়েছিলাম আমি দিয়েছি অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি অফ এভলিউশনিজম লিখতে তোমরা পরে করবে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি অফ এভলিউশনিজম যেটা হচ্ছে সোশ্যাল কালচার অ্যান্থ্রোপোলজির একটা পার্ট ও কোয়েশ্চেনটা পড়েছে পড়ে মানে হরবড়িয়ে পড়ে ভালোভাবে পড়েনি কারণ ওখানে উল্লেখ করা রয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি অফ এভলিউশনিজম এবার তাড়াতাড়ি পড়ে ও যে অ্যান্সারটা আমাকে লিখে পাঠিয়েছে সেটা লিখেছে হচ্ছে হিউম্যান এভলিউশনের উপরে মানে ওকে আমি অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি অফ এভলিউশনিজম লিখতে বলেছি ও আমাকে হিউম্যান এভলিউশন লিখে দিয়েছে সেই অস্ট্রোলজিতে কাছ থেকে শুরু করে একদম তোমার হোমোসাপিয়েন্স পর্যন্ত তার মানে কি কোশ্চেন ভালোভাবে পড়েনি যে এভলিউশনিজমটা দেখেছে ও ভেবেছে হয়তো হিউম্যান এভলিউশন লিখতে দিয়েছে তাই কোশ্চেন পড়াটা কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষার মধ্যে আর যেটা সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কতটুকু লিখব কোথায় পেন তুলব এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে আমার পেন কখন খাতার মধ্যে লাগানো থাকবে আর কখন ওই পেনটা খাতা থেকে তুলে নেব এইটা ইম্পর্টেন্ট আমি যদি একটু ভেঙে বলি তোমাকে সব কোয়েশ্চেন গুলো অ্যাটেন্ড করতে হবে সব কোয়েশ্চেন ইন টাইম শেষ করতে হবে যদি একটা কোয়েশ্চেন যদি ছেড়ে আসো তিরিশ মার্চ কুড়ি মার্চ দশ মার্চ যাই হোক যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন তুমি যদি ছেড়ে আসো তার মানে ভেবে নেবে ওই জায়গাটা তোমার পুরোপুরি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল তুমি প্রচুর স্টুডেন্ট থেকে ওইখান থেকে তুমি পিছিয়ে গেলে দশ নম্বরের কোয়েশ্চেন ছেড়ে আসছো ভাবছো স্যার আমি তো একশো নব্বই দিয়েছি দশ ঠিক আছে যাক না টাইমে শেষ করতে পারিনি ওই দশ ছেড়ে আসা মানে তুমি যে কত স্টুডেন্টের পিছনে চলে গেলো তোমার মার্কস তুমি ভাবতেও পারবে না তাই মানে কাছাকাছি লড়াই তখনই হবে যখন তুমি সব কোয়েশ্চেন গুলো করে আসবে তা কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে গেলে আমাদেরকে বুঝতে হবে কতটুকু আমরা লিখব আর কতটুকু আমরা লিখব না এই জানাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে একটা জিনিস জানি বলে আমি ছ পাতা লিখলাম একটা জিনিস জানি না বলে আমি তিন পাতা লিখে দিলাম এরকম করলে হবে না আমাকে ব্যালেন্স করে স্টাডি মানে লিখতে হবে এই যে আমি একশো জন স্টুডেন্ট কে পড়াচ্ছি একশো জনকে আমি সেম নোট প্রোভাইড করছি মেবি তারা তাদের নিজের মতো একটুখানি মডিফিকেশন করছে যেভাবে আমি শেখাচ্ছি এইবারে এই একশোটা স্টুডেন্টের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকেই থ্রি হান্ড্রেড প্লাস বা থ্রি ফিফটি স্কোর করবে না একজন দুজন করবে কোন একজন দুজন করবে হ্যাঁ 
একশো জনই করতে পারে আমি বলছি না একশো জন করবে না একশো জনই করতে পারে যদি আমি যেভাবে ওদেরকে মোড করছি যেভাবে বোঝাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ক্লাসে যে টিপস দিচ্ছি ট্রিক্স দিচ্ছি স্ট্র্যাটেজি দিচ্ছি সেইগুলো যদি ওরা সঙ্গে সঙ্গে বোঝে আর লিখে রাখে কিন্তু একশো জনের মধ্যে দু তিন জন এরকম স্টুডেন্ট থাকে বাস্তব কথা যারা আমি যেটা বলি সেইভাবে চলে আর বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কি করে ঠিক আছে স্যার তো পড়াচ্ছেন নোট দিচ্ছেন আমি পরে দেখে নেব পরে করবো আচ্ছা স্যার এটা বললেন আমি লিখছি না আমি মনে রয়েছে পরে আমি লিখে নেব এই করে করে হচ্ছে ওই দু তিনজন স্টুডেন্টই যারা রেগুলার কথাগুলো প্রত্যেকদিন শোনে এবার তারা পেয়ে যাবে হচ্ছে সেই স্কোরটা নোট সবার কাছে সেম এবার ওরা কেউ আমাকে বুঝেছে আমার কথা ফলো করেছে কেউ ফলো করেনি যারা ফলো করেছে তারা স্ট্র্যাটেজিটা বুঝেছে কিভাবে আমি অ্যান্সারটা লিখবো কতটুকু লিখবো কতটুকু লিখবো না আর যারা পরে বুঝবো বলে রেখে দিয়েছে তারা ওই জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছে এবার যখন পরীক্ষা হচ্ছে যারা আমার কথাগুলো শুনেছিল দেখা যাচ্ছে তাদের ইন টাইম পরীক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে হয়তো একটু একটু বেশি সময় লাগছে আর যারা শোনেনি তারা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় একশো কুড়ি একশো তিরিশ নম্বরের ম্যাক্সিমাম এক্সাম দিচ্ছে সত্তর আশি নম্বর করে ছেড়ে আসছে এই জায়গায় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমি কি বলছি সেটাকে নোট করা এই স্লাইড তোমাদেরকে দেখে পড়াচ্ছি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় এটা নোটসে যা রয়েছে সেটা একটা স্লাইড একটা রিপ্রেজেন্টেশন আর কিছু না তোমাদের সাথে যে ইন্টারাক্ট হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ কি করে স্লাইডের দিকে থাকিয়ে থাকে একভাবে স্লাইডের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে স্লাইডের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে স্লাইডে কিচ্ছু নেই বাবা আমি তোমাদেরকে বলছি স্লাইডের মধ্যে কিচ্ছু নেই যতটুকু আমি তোমাকে বলছি ততটুকুর মধ্যে সব কিছু রয়েছে ফোকাস সেটার উপর করার চেষ্টা করো রাতের দেন স্লাইডস আচ্ছা আচ্ছা এবারে এটা আমি বললাম এবারে আমরা যখন নেক্সট স্লাইডগুলো পড়ব দেখব বার বারবার নাম আসছে নেগ্রয়েড ককাসয়েড মঙ্গলয়েড যাতে তোমরা বোঝো এইগুলো কিসের নাম বার আমি বলছি সেই জন্য এটা দেখিয়ে দেওয়া তোমাদেরকে क्राइटेरिया যে একটা হিউম্যানের পপুলেশন থেকে আরেকটা হিউম্যান কে কিভাবে আলাদা করবো এর মেনলি তিনটে ক্রাইটেরিয়ার উপর বেসড দা ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া মানে যেটা আমরা ডাইরেক্টলি চোখে দেখে বুঝতে পারছি সেই ক্রাইটেরিয়াটা আমার গায়ের রং কালো তুমি আমাকে দেখে বুঝতে পারছ আরেকজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি তাকে দেখে বুঝতে পারছো তার গায়ের রং সাদা বা ফর্সা তার মানে কি এটার জন্য কিন্তু তোমার কোনো মেজারমেন্ট করতে হচ্ছে না স্কিনের হ্যাঁ হয়তো একদম কোন জায়গায় হয়তো দশজন এমন লোককে দাঁড় করে রেখে দিয়েছি দশজন লোককে দাঁড় করানো সত্ত্বেও তাদের স্কিন কালার মধ্যে হয়তো হালকা ডিফারেন্স রয়েছে তবুও কিন্তু তুমি উইদাউট মেজারমেন্ট বলতে পারবে যে হ্যাঁ এতে স্কিন কালার কোনো ডিফারেন্স ভেবে নাও দুটো হোয়াইট পিপলকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছি দেখা যাচ্ছে একজন হচ্ছে একজনের মধ্যে ইয়েলো স্টিন্ট রয়েছে একজনের মধ্যে রেড স্টিন্ট রয়েছে তার মানে সেটা তুমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ সেম হেয়ার আমার চুল কোঁকড়ানো নাকি আমার চুল সোজা আমার চুল ফ্ল্যাট নাকি আমার চুল আছে নাকি চুল নেই আমার চুল কতটা মোটা কতটা পাতলা যাবতীয় যা হেয়ার রিলেটেড রয়েছে সেগুলো কিন্তু তুমি ডাইরেক্টলি চোখে দেখে বুঝতে পারছো এবারে হেয়ারের মধ্যে কিন্তু সব কিছু চোখে দেখে হয় না হেয়ারটা কতটা মানে একটা চুল এখান থেকে তুললাম সেটার কতটা মোটা তার থিকনেস কতটা সেটা কিন্তু আমাদেরকে অবভিয়াসলি ইনস্ট্রুমেন্টের থ্রুতে জানতে হবে আমরা মাপতে পারবো না চোখ দিয়ে তা কিছু কিছু জায়গায় হেয়ারের এমন রয়েছে যেখানে ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার হয় কিন্তু মর্ফোলজিক্যাল মানে হচ্ছে সেই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আমরা ডাইরেক্ট চোখে দেখে বুঝতে পারি যেমন স্কিন কালার নোজ ফরমেশন ফেস ইটিসি আর এই মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কোন কোন জায়গাতে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টকে ব্যবহার করা হয় যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম যে যেমন হেয়ারের থিকনেস জানার জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার হয় তার মানে বেসিক্যালি মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া বলতে আমরা বুঝলাম যেটা আমরা খালি চোখে দেখে ডিফার করতে পারি আর কিছু কিছু জায়গায় ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন হয় নেক্সট যে রেশিয়াল ক্রাইটেরিয়াটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমার সেরোলজিক্যাল সেরোলজিক্যাল মানে 
ABO blood group বা MNS system antigen antibody মানে blood এর উপর বেস করে যে একটা হিউম্যান থেকে আরেকটা হিউম্যান डिफरेंट হয় এইবারে হিউম্যান একটা থেকে একটা डिफरेंट blood এর উপর বেস করে এরকমটা কিন্তু কখনোই নয় যে আমার A blood group আমার A blood group নয় যদিও মানে মানে আমার মানে আমার O negative blood group তার মানে আমি এক ধরনের হিউম্যান और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ओ एक धारण है ह्यूमन और ए ब्लड ग्रुप शे एक टॉन नो रीजन है ह्यूमन इरोहम कोड़े किंतु ब्लड ग्रुप अलग दा होए ना आमार ब्लड ग्रुप ओ आमार वैन ओ जे वाइफ हो बे तार ब्लड ग्रुप है तो बी वं आमादे जे ऑफस्प्रिंग हो बे तार है तो ब्लड ग्रुप ओ होते पारे बी ओ होते पारे तार कारण एक तब बाबा माय डिफरेंट एक ब्लड ग्रुप होले हो एक तब बच्चा दरेज़ और ना ब्लड ग्रुप होते ही पड़े कारण ब्लड ग्रुप और हम ना जब बाबा माय माने कार कौन टा हो बे इट डिपेंड करे कारण अमर जानी माने भी बना अम्म अम्म ये दी बोली एक तब ए ए ब्लड ग्रुप एक तब फादर एक तब बी ब्लड ग्रुप एक तब मदर आर खूब लिस्ट चांस था के शहर तो ओ होते पड़े ताहले एक ता एक तो ता ऐतु गुलो ता चाइल्ड बात और ऑफस्प्रिंग होते पड़े ताहले हमर की बोल बे बाबा टा एक्टरेशियल स्टॉक माटा एक्टरेशियल स्टॉक बच्चा टा एक्टरेशियल स्टॉक एक दो ना ताहले हमरा ब्लडर मोते की कच्च करो ब्लडर मोते जेकुल रोए चे आरेंज এবারে আমি তোমাকে তিনটা রেশিয়াল ক্রাইটেরিয়া বলছি এটা মর্ফোলজিক্যাল সেরোলজিক্যাল আর হচ্ছে জেনেটিক্যাল বলবো এবং এখানে আমরা ডিটেইল ডিসকাশনের মধ্যে যাচ্ছি না মানে এটা শুধু একটা ইন্ট্রোডাকশন ব্লাড গ্রুপ নিয়ে কিভাবে রেশিয়াল ক্রাইটেরিয়া হয় ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পরের দিন স্টাডি করব বা নেক্সট ক্লাসেও স্টাডি করতে পারি তখন বুঝব পার্টিকুলার কোন কোন ফ্যাক্টরগুলোর উপর বেস করে আমরা রেশিয়াল স্টককে আলাদা করতে পারি তারপরে এটা বুঝে নাও যে ওই ব্লাড रेड ग्रुप की तारों पर बेस करें ना है आरो अनेक जिन्हें शुरू है एंटीबॉडी आरएच फैक्टर एमएनएस सिस्टम ये गुलों रूप पर बेस करें होते हैं हमरा एक रेस के क्या एक्टर रेस के प्रथम करते पारी नेक्स्ट आस्ते तो जेनेटिकल क्राइटेरिया इधर मुद्दे के क्या से कलर ब्लाइंडनेस एब्नॉर्मल ट्रेड्स ऑफ जेनेटिक्स के रूप में बेस करें जब हम एक टेर रेशियल स्टॉक आवाज़ा होती है एवं शेयर गुलों रूप में जब हम स्टडी करा होती है तो अपन शेटा के बोला होता है जो जेनेटिकल क्राइटेरिया ऑफ रेशियल स्टॉक हालांकि एक टा ऑफ स्प्रिंग जब हम दोहरी हो बे तार मध्य होती है जेनेटिक तार फादर एवं मदर जेटा होता है रेशियल स्टॉक के एक तथ्य का एक तथ्य के प्रिथाप करें तो ही हमारा पढ़े पढ़ बो डिटेल्स शंपर के एक उन शुद्ध एक तथ्य इंट्रोडक्शन के जेनरेट को इमर आज के जेटा पढ़ा मंथ रहो जेसे शेटा होता है तो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया एक तरह तो हमारे एक तरह बोलना � देखे जेगुलो चेंजेस गुलो बोचे, शेगुलो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया, इन्हें माजे माजे अपने इंस्ट्रूमेंट तो बाहर पड़े पहले ची। इबरे ये दुटो होच्छे, दुटो टर्न हुए च्छे। तो जेटा हमारे डाइट के चोखे देखे बुझ दे पार च्छे, थ्रू ऑब्सर्व और ऑब्सर्वेशन, शेटा के बोलो च्छे मॉर्फोस्कोपिक एवं जेटा के अमरा चूखे देखे बुझ दे पार च्छे ना जाम बोल्ला म हेयर थिकनेस, शेटा के बोलो च्छे तो हमार मॉर्फोमेट्रिक, ताले मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया इबारे मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया में उत्थे की चोले आज चे हेयर अने आमादेर हेयर रे रे पर विभिन्न धारण ने धारण देखो कौन गुलर पर बेस कोडे आम्रा रेशियल स्टॉक गुलो के आगाह ना करते पारी तो मॉर्फोस्कोपिक के में उत्थे हेयर जब उन आमार हेयर कलर के आरेख जने हेयर कलर के गुलो के मिचोखे देखो बुझ दे बा हेयर एक क्रॉस सेक्शन को ले शेइ ओवलनेस बा किचु शेटा तुम्ही जोकन माइक्रोस्कोपे थ्रू ते बॉन्डन में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो जोकन देखचो शेटा के बाला अच्छे तुम्हार हेयर एक मॉर्फोमेट्रिक 
measurement. Now, first just to say hair formation or hair form. Thin thorn hair formation majorly leotricus, cymotricus, and electricus. Eighteen thorn hair monthly leotricus when I checked a smooth formation of hair. So the amount of the ashiage. Eight hats of a leotricus hair. Each of it is an inner tomorrow. They can go to do people's department. Money that have checked a smooth formation. Leotricus hair and monthly. Thin thorn leotricus hair dick the project which is stretched. There are the home money attached stretched hair and touch a smooth. Are a flat wavy money, G. Harry Mutter, or Mirror Mutter. It out to one Leotricus here. E. Here is a criteria Gulu Roche, Ibulo Bishir Bag, when a cook Palo Hobby to observe for a Koraja de Jai, Akmatro made their hair take at a Bishi Bojaja, Sir Tamija de Hon and Tucho to Koraja will cut here to make you a good And the the Akon Jeff Cate, you dictate Puru 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 Second, what is the thing that you can do? Next, what is the symmetrical thing that you Broad wavy. This is a wave. This is a broad wavy. This is a broad wavy. This is a narrow wavy. This is a broad 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 wavy. This is and last at the popcorn hair very tricky. Popcorn hair money, eight a bishop of the Tomas Negro del Monte de Paja, take a popcorn and Motomane, Eroconocomic formation, Mathamot, Churcher to put it to the boat. The eight of Chatoma, eight formation of hair. The Avery hair formation of Buslam, the Neutricus hair, Tomarakanji Daco, Neutricus hair, Mongoloid del Monte de Paja. Samutricus hair, Tomar, a kind of white tracer Monte de Paja. There are white people. Our electricus hair is a negro. There are many people who are in the middle of the racial stock. If you look at the look of the look, you can see the smooth hair. You can see the light. If you look at the look of the look, you can see the light. If you look at the straight hair, smooth hair, you can see the light. If you look at the hairdresser, you can see the hair curl. Artificially. Artificially. এবার তাহলে আমি তাকে যদি আমি দেখি পরের বার দেখব হেয়ার দিয়ে তাকে কিন্তু আর চেনা যাচ্ছে না কারণ মঙ্গোলয়েডদের এরকম হেয়ার ভাই সেই রকম হেয়ার থেকে আর্টিফিশিয়ালি হেয়ারটাকে এরকম করে নিয়েছে তাহলে তাকে আর হেয়ার দিয়ে আমি চিনতে পাচ্ছি না সে মঙ্গোলয়েড নাকি সে একটা হোয়াইট স্টকের মধ্যে পড়ছে তখন আমাকে অন্য রেশিয়াল ক্রাইটেরিয়া দেখতে হবে চোখ দেখতে হবে নাক দেখতে হবে মুখ দেখতে হবে তা এটা হচ্ছে হেয়ারের একটা ক্রিটিসিজম যে আর্টিফিশিয়ালি কেউ যদি চেঞ্জ করে তাহলে সেটা বোঝা যায় এবার একজনের ভাবে না এরকম wavy hair she made a chul straight kore jano chehrao kore ta she giye ekdom straight hair kore gelo straight and smooth hair tahole tumi taka dekhe bujhbe ki hobe she kon racial stock er moddhe porche e gulo hocche criticism jekhane artificially jekhane hair er mon create kora hocche shekhane ei problem ta chole ashe je kon kake ami kon racial stock er moddhe felbo tokhon amake onno racial characteristics gulo dikhe chok dite hoy Next, Ashe Hoche environmental effect. Bolche, Jar Negro de Jay hair formation high, that a warm condition and Mutatake, a moist climate and Mutatake, that other popcorn hair dick the boje, that the Diotricus hair high, that a dry cold condition and Mutatake, that the Rokum smooth hair, a Simotricus, such that a intermediate condition and Mutatake, Indian people do it. That I would say intermediate condition and Mutatake, on the Talachum Simotricus hair dick the boje. The environment of vision of a tie of Chabari Kano, Aki Babe, Jamother hair and formation Kiro Babe, Shadow in the environmental would depend coach. General would depend coach a body again, environmental would depend coach a cano. We were now at the parent A. Sorry, parent Elitavana, when a father and a mother. Even father is here, she would say June, 
তোমার মঙ্গলয়েড পিপল তার হচ্ছে তোমার লিওট্রিটাস হেয়ার এবং যে মাদার রয়েছে সে হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান অরিজিন তার হচ্ছে একটা সাইমোট্রিকাস হেয়ার আচ্ছা এবার তাদের যে চাইল্ডটা যেটা হবে মেয়ে হোক বা ছেলে হোক তার যে হেয়ার ফরমেশনটা দেখা যাবে নাই তা লিওট্রিকাস হবে নাই তা সাইমোট্রিকাস হবে নাই দুজনের একটা মিক্সড হবে তার মানে কি ফাদারের হেয়ার কিরকম হবে সেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য হয়েছে কারণ ভেবে না এর বাবা মা দুজনেই হচ্ছে এই তোমার লিওট্রিকাস হেয়ার ফর্ম করে দুজনেই মঙ্গলাইট মাদারের কিরকম হেয়ার হয়েছে সেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য হয়েছে এবং এরা দুজন নিজেদের এনভায়রনমেন্ট থেকে চলে গিয়ে অন্য একটা জায়গাতে গেল এবং তাদের যে অফস্প্রিংটা হলো তার যে হেয়ারটা হবে সেটা কিন্তু তার ফাদার এবং মাদারের তোমার জেনেটিক্যাল একটা এফেক্ট এভাবে হেয়ারের ফরমেশন চেঞ্জ হয় থ্রু রেশিয়াল অ্যাডমিক্সচার নেক্সট এবার হেয়ার কালার এটা নিয়েও ক্রিটিসিজম তুমি এখানে বলছো যে আমার হেয়ার কালার এরকম ডার্ক ব্ল্যাক আমি ইন্ডিয়ান আমার হেয়ার কালার হোয়াইট বা ইয়েলো আমি হচ্ছে আমেরিকান আমার ডার্ক ব্রাউন আমি হচ্ছে কোরিয়ান বা চাইনিজ এবং এইভাবে আমি বললাম আমি স্যালোনে গেলাম আমার কি ইচ্ছা হলো আমার ব্ল্যাক হেয়ার আর ভালো লাগছে না আমি হেয়ারটাকে পুরো রেড করে নিয়ে চলে এলাম আমি হেয়ারটাকে হোয়াইট করে দিলাম ইয়েলো করে দিলাম পিঙ্ক করে দিলাম ব্লু করে দিলাম যা ইচ্ছা তাই করে দিলাম তাহলে তুমি বুঝবে কি হবে আমার হেয়ার দেখে যে কোন রেশিয়াল স্টকের মধ্যে রয়েছে এটাও হচ্ছে একটা হেয়ারের ক্রিটিসিজম মানে হেয়ার কালারের যেখানে বলছে যে হেয়ার কালার থেকে আমরা চেঞ্জছি ঠিক আছে কিন্তু পার্টিকুলার একজনকে আমি যদি দেখি সে যদি হেয়ার কালারটা যদি চেঞ্জ যদি করে তাহলে আমার বোঝা সম্ভব না যে সে কোন রেশিয়াল স্টকের তাহলে আমাকে যখন স্টাডি করতে হবে একটা মেজরিটি পিপলকে স্টাডি করতে হবে তাহলে আমি সেই রেশিয়াল স্টকটাকে ধারণা করতে পারবো বিভিন্ন আমাকে স্টাডি করছে কেউ আমার হেয়ার কালার কালার দেখছে আমি দোকান থেকে আমি নীল রঙের চুল করে নিয়ে চলে এসেছি এবার ব্লু হেয়ার দেখে বলছে কোন রেসের ইন্ডিয়ান নাকি কোথা থেকে কোথা থেকে কোনো এলিয়ান ওয়ার্ল্ড থেকে এসে গেছে এবারে তখন আমাকে একার উপর স্টাডি করে সে বুঝতে পারবে না যদি সে শুধুমাত্র হেয়ারের উপর যায় তখন সে আমার এরিয়া দেখবে আমার এরিয়ার মধ্যে মেজরিটি অফ পিপলের উপর কাজ করবে এবং আমি যে ভেবে না আমি সিম্পল যে পাড়ার মধ্যে থাকি সেখানে তো একশো জন লোক থাকে একশো জনই আমার মতো পাগল হবে না যে চুল নীল লাল সবুজ করে কালার করে চলে আসবে তার মানে কি মেজরিটি অফ পিপলের যে হেয়ার ফরমেশনটা দেখবে তখন বলবে যে এরা এই রেসের অন্তর্গত বোঝা গেল এইভাবে হচ্ছে হেয়ার কালার নিয়েও হচ্ছে তোমার ক্রিটিসিজম করা হয় ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী আমরা দেখতে এইটার উপর বেস করে হচ্ছে তোমার হেয়ার এর থিকনেস বা টেকসার তোমার পরিমাপ করা হয় টেকসার এটা কিন্তু তোমার এবার এখানে দেখো যারা চাইনিজ জাপানিজ রয়েছে তারা হচ্ছে মঙ্গলয়ের ড্রেসের অন্তর্গত এবং তাদের মধ্যে কোর্স হেয়ার দেখতে পাওয়া যায় এবং যারা হোয়াইট পিপল রয়েছে তাদের মধ্যে মিডিয়াম হেয়ার দেখতে পাওয়া যায় হেয়ার এর টেকসার অনুযায়ী তা হেয়ারের টেকসার কিন্তু শুধুমাত্র চোখে দেখে হয় না এটা যেহেতু বুঝতে পারছো এখানে মেজারমেন্ট রয়েছে মেজারমেন্ট মানে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হয়েছে চোখ আমাদের মেজারমেন্ট করতে পারবে না অবভিয়াসলি তাই এটা হচ্ছে একটা মোরফো মেট্রিক মেজারমেন্ট করে এই হেয়ারের টেকসার বের করা হয় নেক্সট হচ্ছে হেয়ার রুট আচ্ছা আচ্ছা দেখো তিনটা যদি তুমি যদি দেখো এক এক জনের এক এক রকম হেয়ার রয়েছে তা হেয়ার কোয়ান্টিটির উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে বোঝা যায় যে তারা কোন রেশিয়াল স্টক থেকে এসেছে এটা আমরা বলতে পারি কারণ দেখো হেয়ার কিন্তু 
যারা হচ্ছে হোয়াইট পিপল তাদের এগুলো বেশি মানে রিচ পরিমাণে রয়েছে তার মানে হেয়ারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতে পারি যে সে কোন রেশিয়াল স্টকের মতো রয়েছে কিন্তু আমার এরকম অবভিয়াসলি নয় এটারও ক্রিটিসিজম রয়েছে তুমি যদি কোনো সিককে যদি দেখো সে তারা তো হোয়াইট পিপল নয় অবভিয়াসলি তাদের রিচ কোয়ান্টিটি অফ হেয়ার দেখতে পাওয়া যায় বেশিরভাগ আবার মানে ডিফারেন্স আছে মানে এখানে হচ্ছে ওই আমি বলতে পারি না এটা হলেই সে হচ্ছে ওরকম এবার যে হেয়ার কতটা থাকবে না থাকবে এটা কিন্তু বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে কারণ হয়তো কোনো একটা ডিজিজ রয়েছে যার কারণে তোর হেয়ার লস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি তাকে দেখে বলতে পারবো না তোমার হেয়ার লস হয়েছে মানে তুমি হচ্ছে ওই রেশিয়াল স্টকে মেবি তার ডিজিজের জন্য হয়েছে সে হচ্ছে একটা অন্য রেশিয়াল স্টকের অন্তর্গত তো এইভাবে হচ্ছে এটা নিয়েও ক্রিটিসিজম রয়েছে তার মরফোস্কপিক মেজারমেন্ট নিয়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্রিটিসিজম রয়েছে এবং পরীক্ষায় তোমরা যখন লিখবে এই ক্রিটিসিজমগুলোর উপর কিন্তু ফোকাস করতে হবে দেখো তুমি এইগুলো মানে ওই সেই নিউটনের ল নয় যে একদম চিরসত্য যেগুলো নিয়ে ক্রিটিসিজম রয়েছে সেগুলো কিন্তু এক্সাম হলে পরীক্ষার খাতার মধ্যে তোমার কিন্তু ক্রিটিসাইজ করতে হবে উইদাউট ক্রিটিসিজম এগুলো যদি সত্য বচন যদি লিখে যদি আসো তুমি সেখানে ভালো নাম্বার পাবে না তা ক্রিটিসিজম থাকলেই ক্রিটিসিজম করবে নেক্সট হচ্ছে তোমার হেয়ার হোল্ড এই আমার মাথার পিছনে দেখবে এরকম একটা থাকে এরকম জায়গার মধ্যে সবার মাথার মধ্যেই রয়েছে তো এটাকে বলা হচ্ছে হেয়ার হোল্ড তা এটা একটা দেখতে পাওয়া যায় বা কারো কারোর মাথার মধ্যে হচ্ছে দুটো দেখতে পাওয়া যায় আর এটা নাই ক্লক ওয়াইজ হয় না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হয় এবং তিনটে হেয়ার হোল্ড খুব রেয়ার খুব কম দেখতে পাওয়া যায় আর এটা দিয়ে হচ্ছে রেশিয়াল স্টক নির্ধারণ করে কিন্তু এটা ওরকম টাইপের না এটা আমার মাথার মধ্যে ভেবে না একটা রয়েছে বললো আমাকে বললো তুমি এই রেশিয়াল স্টকের মধ্যে আমার ভাইয়ের মাথার মধ্যে হয়তো দুটো রয়েছে তাহলে সে কি অন্য রেশিয়াল স্টকে চলে যাবে অবশ্যই নয় তার মানে এখানেও হচ্ছে সে এই ক্রিটিসিজম চলে আসছে হেয়ারের ক্রস সেকশন মানে যেটা আমি বলছিলাম এটা একটা মর্ফোমেট্রিক মেজারমেন্ট কারণ একটা আমার মাথা থেকে একটা চুল তুললাম এইটা হবে আমার হেয়ার সেটাকে আমি মাঝখান থেকে কেটে দিলাম কাছে দিয়ে এবার এই যে একটা টুকরো বেরোলো এই টুকরো সরি এটাই ভেবে আমার একটা হেয়ার সেটা মাঝখান থেকে এরকম ক্রস করে কাটলাম ক্রস করে কেটে এরকম একটা কিছু পোর্শন বেরোলো এটা যে আমি এইভাবে যদি দেখি সেটাকে তা সেটাকে আমি দেখবো সেটা কোন শেপের ও এই রাউন্ড শেপের লেস রাউন্ড শেপের নাকি ওভাল শেপের সেটা দেখার জন্য খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় মাইক্রোস্কোপে দিয়েই সেটা দেখতে হবে তা এটা হচ্ছে একটা মর্ফোমেট্রিক মেজারমেন্ট এটা দিয়ে বলা হয় যে তোমার বিভিন্ন রেশিয়াল স্টকের মধ্যে অন্তর্গত কারুর হচ্ছে কোনো রেসের রাউন্ড থাকে কোনো রেসের লেস রাউন্ড থাকে কোনো রেসের ওভাল থাকে কিন্তু এটা নিউ ক্রিটিসিজম একজনের মাথার মধ্যেই দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের শেপ থাকতে পারে তাহলে কি বলবে তুমি কিভাবে রেশিয়াল স্টক নির্ধারণ করবে এবার চলে আসছি হেয়ার কমপ্লিট আর তোমাদেরকে ওই বলে রাখা যে যখন লিখবে ক্রিটিসিজমের ওপর কিন্তু তোমাকে স্পটলাইট দিতে হবে মানে মরফোস্কোপিক ক্যারেক্টার তুমি যখন লিখবে ইভেন আই এর ক্ষেত্রেও কারণ এইগুলো বুঝতেই পারছো যে এক একটা বলছি এবং সেটা সেটাকে ক্রিটিসাইজ করতে এরকমও হতে পারে তার মানে এখানে ক্রিটিসিজম কিন্তু একটা ভীষণভাবে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটাকে তোমাদের ফোকাস করতে হবে নেক্সট হচ্ছে দ্য মঙ্গলয়েড আই নন মঙ্গলয়েড এবার আমরা চলে আসি চোখের মধ্যে চোখ দেখে আমরা কিভাবে বুঝবো যে সে কোন রেসের মধ্যে অন্তর্গত তুমি চাইনিজদের চোখ দেখবে তুমি বুঝে যাবে যে সে ইন্ডিয়ান রেশিয়াল স্টক নয় যে একটা অন্য রেস থেকে এসেছে আমেরিকানদের আই দেখবে সেখানেও তুমি একটা ডিফারেন্স দেখতে পাবে ইন্ডিয়ান আই এর মধ্যেও ডিফারেন্স দেখতে পাবে তার মানে আই দেখে আমরা বিভিন্ন ধরনের রেশিয়াল স্টক নির্ধারণ করতে পারি দুটো মেন আইয়ের ক্লাসিফিকেশন রয়েছে হোটেল করেছিলেন একটা হচ্ছে তোমার মঙ্গলয়েড আই আর একটা হচ্ছে তোমার দ্য নন মঙ্গলয়েড আই তো আমরা এই ছবিটা দেখে একটুখানি বুঝে নিই মঙ্গলয়েড আই কি আর হচ্ছে নন মঙ্গলয়েড আই কি মঙ্গলয়েড আই মঙ্গলয়েড কথাটাই যখন এসেছে মঙ্গলয়েড মানে একটা এটা মঙ্গলয়েড রেসকেই বোঝাচ্ছে তাদেরই একমাত্র মঙ্গলয়েড আই দেখতে পাওয়া যায় মানে এই হচ্ছে আমাদের যদি এটা যদি চোখ যদি হয় এর উপরের যে স্কিনটা যে ফোল্ডটা এপিক্যান্থিক যে ফোল্ডটা সেই ফোল্ডটা কারুর এই এতে দেখো এরকম দেখা যাচ্ছে বিতে এরকম দেখা যাচ্ছে মানে এই ফোল্ডটা দেখো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে চোখটাকে ঢাকছে এই ফোল্ডটা দেখো আরও নিচের দিকে নেমে গেছে আরও চোখটাকে ঢেকে দিচ্ছে আর এই ফোল্ডটাও উপর দিক থেকে নেমে চোখটাকে ঢাকছে তার মানে এইটা হচ্ছে খানিকটা নেমেছে এটা আর একটু বেশি নেমেছে এটা আরো ঢেকে দিয়েছে এটাও ঢেকে দিয়েছে তার মানে এইগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে মঙ্গলয়েড আইয়ের মধ্যে পড়ছে 
কারণ এই যে চোখের উপরের যে স্কেনটা যে ফোল্ডটা এপিক্যান্থিক যে ফোল্ডটা সেটা যখন চোখকে ঢেকে দিচ্ছে একটা সাইড থেকে ওপর থেকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে মঙ্গল আয়ডাই চাইনিজের চোখ দেখলেই বুঝতে পারবে তুমি জ্যাপানিজ দেখলে বুঝতে পারবে কোরিয়ান দেখলে বুঝতে পারবে এইবারে এই মঙ্গলয়েড আই তোমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই ইনার সাইডটা এবং এটাকে বলা হয় চোখের ইনার সাইড এটাকে বলা হয় চোখের আউটার সাইড তা এই আইগুলোর মধ্যে কিন্তু ইনার সাইডটা একটু নিচের দিকে থাকে আউটার সাইডটাকে সাইডটা একটু উপরের দিকে থাকে এবং এইগুলোকে বলা হয় দ্য অবলিক আই ঠিক আছে আর এই দুর্গা ঠাকুরের চোখ যদি দেখো এরকম এরকম সরি একটা এরকম এরকম যদি আমি আঁকি এটা একটা কাইন্ড অফ অবলিক আই তা এখানে অতটা হয় না কিন্তু এই সাইডটা ডাউন আর এই সাইডটা আপ মানেই হচ্ছে সেই চোখটা অবলিক আয়ের মধ্যে চলে যায় এবারে এই যে এপিক্যান্থিক ফোল্ড বলছে এপিক্যান্থিক ফোল্ড মানে দ্য মঙ্গলয়েড পিপল কিন্তু এই এপিক্যান্থিক ফোল্ড কিন্তু এজের ওপর একটা ফ্যাক্টর করে খুব ওল্ড এজেড কেউ রয়েছে তাদেরও দেখবে চোখের ওপর দিকটা নিচে নেমে এসছে তার মানে কিন্তু তারা মঙ্গলায়ের নয় এজ ফ্যাক্টরের জন্য কিন্তু তোমার আই এর এই উপরের স্কিনটা ডিপেন্ড করে সেটা নিচের দিকে নামবে কি নামবে না বা কারোর মোটা হয়ে যায় একটু তা এগুলো হচ্ছে আমার একটা কাইন্ড অফ ক্রিটিসিজম আর মঙ্গলয়ের আই কম ওপেন হয় একটা চাইনিজ আই ভাবো সেটা কিন্তু কম ওপেন আমার চোখের কথা যদি ভাবো যে নন মঙ্গলয় সেটা হচ্ছে বেশি ওপেন আর এটা হচ্ছে একটা নন মঙ্গলয় ডাই দেখেই বুঝতে পারছ এখানে কিন্তু কোনো সাইড থেকে নয় একদম কমপ্লিট আইটা তার উপরে একটা স্কিন থাকে এটা হচ্ছে তোমার নন মঙ্গলয় আই এবং এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কে কোন রেশিয়াল স্টকের মধ্যে কিন্তু এখানে আবার একটুখানি প্রবলেম রয়েছে এখানে হচ্ছে বিভিন্ন একটা মঙ্গলয়ের সাথে একটা নন মঙ্গলয় আইয়ের একটা অফস্প্রিং জন্মালো নাই তার এরকম মঙ্গলয় ডাই হবে নাই তার নন মঙ্গলয় ডাই হবে নাই দুজনের একটা মিক্স টাইপের একটা নতুন একটা ফরমেশন দেখাবে তা বিভিন্ন এর সাথে সি এর যদি এদের দুজনের এ আর সি এর যদি একটা অফস্প্রিং হয় মেবি সে বি টাইপ শো করতে পারে বি টাইপ শো করতে পারে এ টাইপ শো করতে পারে সি টাইপ শো করতে পারে ইভেন ই টাইপ শো করতে পারে তা এটাও ডিপেন্ড করছে সেই জেনেটিক কম্বিনেশনের ওপর যে সে তার আইটা কিরকম হবে তার অফস্প্রিং এর আইটা নেক্সট আইরিস কালার চোখের আইরিস বা আই পল যেটা আমরা বলি তার কালারের ওপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে রেশিয়াল স্টক নির্ধারণ করা হয় এখন তুমি দেখলে বুঝবে ইন্ডিয়ান আই কোরিয়ান আই তোমার আমেরিকান মানে আমি দেশের নাম ধরে ধরে বলছি বিভিন্ন ধরনের আই তুমি যদি দেখো তুমি এখানে বুঝতে পারবে চোখের আইরিস কালারের একটা ডিফারেন্সেস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যদি আমরা মেজার রেসেস ধরে দিই পড়ি মঙ্গলয়েডদের মধ্যে লাইট ব্রাউন টু ডার্ক ব্রাউন দেখতে পাওয়া যায় মঙ্গলয়েড এই যে এই আই এটা যদি ব্রাউন হয় এই আই এটা মঙ্গলয়েড ককাসয়েডদের মধ্যে লাইট ব্লু টু লাইট গ্রিন এই আইটা এই আইটা ইভেন এই আইটা নেগ্রয়েডদের মধ্যে ডার্ক ব্রাউন আর ব্রাউন ব্ল্যাক মানে এই ধরনের আই নেগ্রয়েডের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এইটা দেখেও হচ্ছে দেখো রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন আমরা করতে পারলাম কিন্তু ওই একটা নেগ্রয়েডের সাথে যদি একটা ককাসয়েডের যদি মেটিং হয় তাদের যদি অফস্প্রিং যদি হয় তাহলে সে একটা বিভিন্ন ধরনের একটা নতুন আই কালারও শো করতে পারে সেখানে আবার একটা প্রবলেম হয়ে যে এনভায়রনমেন্ট এরকম আই তৈরি করছে কিন্তু যখন দুজনের মেটের থ্রুতে যখন একটা নতুন অফস্প্রিং আসছে সেটা কিন্তু জেনেটিক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে তার আই কালারটা আইরিস কালারটা কিরকম হবে তা হেয়ার আর আই আমরা পড়লাম এবং এগুলো থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে কেয়ারফুল আর যখন যদি কোয়েশ্চেন হয় তাহলে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তোমাদেরকে ওই রেশিয়াল স্টক গুলোকে লিখতে হবে মানে আর তোমাদের এইটা নিয়ে যদি কোয়েশ্চেন আসে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট ওরকম দেবে না হয়তো দিল না হেয়ার আর আই নিয়ে লিখতে কিন্তু তোমাদেরকে বললো যে মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া ফ্রেসেস লিখতে তার মানে আমাকে প্রথমে মর্ফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া ফ্রেস আলোচনা করতে হবে রেস আলোচনা করতে হবে ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে তারপর আমার এই দুটো সম্পর্কে লিখতে হবে কিন্তু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিসিজম মাস্ট 
তোমাদের কিন্তু ক্রিটিসিজম ছাড়া উপায় নেই ক্রিটিসিজমের মধ্যে জোর দাও পড়াশোনা করো আর এইগুলো যে কোনো বইয়ের মধ্যে তোমরা এই নোটসটা পেয়ে যাবে নিজেদের মতো করে তোমরা স্টাডি করে নিও ভীষণ টাফ জিনিস কিছু নয় কিন্তু আমি যেটা বললাম আমার কথাটা শুনো আমি বারবার বলছি ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম তা বইতে যদি ক্রিটিসিজম নাও যদি থাকে আমি যে ক্রিটিসাইজগুলো করলাম সেগুলোকে অ্যাড করে তুমি তোমার ভাষার মতো মতো করে তুমি লিখতে পারো এক একটা ফরমেশনের পিছনে তা বলতে গেলে ক্লাস এই অবধি তাহলে থাকলো আজকে নেক্সট দিন আমরা পরের গুলো পড়বো স্ট্রেচার পড়বো হেডফর্ম পড়বো এবং সেগুলো কমপ্লিটলি মেট্রিক মেজারমেন্ট এবং সে তখন কিছু তোমাদের ক্যান্ট্রোপোলজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সাথেও পরিচয় করাবো যে কী ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাঁ সত্যি তো ইনস্ট্রুমেন্ট দেখাবো না অবভিয়াসলি ছবির মধ্যে তোমাদেরকে সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে দেখাবো যে কোনগুলো দিয়ে এই ধরনের মেট্রিক মেজারমেন্টগুলোকে করা হয় তা থ্যাংক ইউ সবাইকে সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করো ক্লাস বোঝো ক্লাস দেখো সেই অনুযায়ী পড়ো বিভিন্ন বই থেকে বিভিন্ন নোটস থেকে নিজেরা প্রিপেয়ার হো থ্যাংক ইউ Thank mm-hmm. you.